இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நான் வந்து செயின்ஸ் போட்டு வர போகிறேன் ஸோ நல்லாவே நீங்கள் வந்து தாராளமாக செயின்ஸ் போடலாம் ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நான் போட்டு வர போகிறேன் இப்போ நான் வந்து ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் வந்து போட்டுட்டு நான் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக எனக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப இப்படி இழுத்து வச்சிடக்கூடாது நார்மலாக இந்த செயின் வந்து எந்த அளவுக்கு லூஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் லூஸ் வச்சுக்கிட்டா போதும் நீங்கள் ரொம்ப இழுத்துட்டிங்கன்னா செயின்ஸ் வந்து தப்பாகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நார்மலாக வச்சு பார்த்துக்கணும் இப்படி ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ரோ ஃபுல்லாகவே டபுள் க்ரோச்சஸ் தான் போட போகிறோம் ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த் இதில் நான் போயிட்டு டபுள் க்ரோச்சஸ் போட ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டபுள் க்ரோச்சஸில் எப்படின்னு தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட்டு போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபுல்லாகவே இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே டபுள் க்ரோச்சஸ் போட்டு வந்துடுறேன் இப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக டபுள் க்ரோச்சஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ரோ வந்து ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு நம்ம ஒன் டூ இந்த செகண்ட் ஒனில் போயிட்டு டபுள் க்ரோச்சஸ் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்படியே உங்களுக்கு தேவையான லென்த் வரைக்கும் நீங்கள் ஹைட் வரைக்கும் போட்டு வந்துடணும் ஸோ போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவையான லென்த் வரைக்கும் நான் போட்டு வந்துட்டேன் இப்போ வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த சைடு வந்து ஒரு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்குது இப்போ இந்த தேவையான அளவுக்கு நமக்கு இந்த பேட்டர்ன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நூல் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம அந்த செமி சர்க்கிள் பேட்டர்னில் நம்ம சேர்த்தி ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த செமி சர்க்கிள் பேட்டர்னுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஃபோர் செயின்ஸ் போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த்து செயினில் போயிட்டு நான் அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர் போட போகிறேன் ஸோ மொத்தமாக இதோடு சேர்த்தி நமக்கு ஆறு டபுள் க்ரோச்சட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலான சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எப்படி கொடுப்போமோ அதே போல் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ போய் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்படி அஞ்சு போட்டதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கணும் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே நான் போய்ட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டாவது இதுலேயும் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு இப்படி ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷட் போடுறோம் ஸோ உங்களுக்கு நார்மல் இன்க்ரீஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் இது ரொம்ப ஈஸியான பேட்டர்ன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷட் இந்த இடத்துல நம்ம மூணு செயின் போட்டு ஆரம்பித்தனால ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றில் மட்டும் ஒன்று போட்டோம் ஒன்று ரெண்டு ஆக்சுவலி இது ரெண்டு ஈக்குவலுக்கு சமம் இப்போது இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் மறுபடியும் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சட்க்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் ஃபர்ஸ்ட் அதே இடத்துல போயிட்டு இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ இது வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஆகிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ அப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ இப்படி ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு போட்டு வந்துடுங்க மொத்தமாக நமக்கு வந்து பதினெட்டு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் கடைசி ஒன்றில் ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் அகெயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ மொத்தமாக இந்த த்ரீ செயின்ஸோட நமக்கு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஆகிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலே அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு இதில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் ஸோ ஒன்று ஒன்று தேர்ட் ஒன்றில் போயிட்டு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டூ இதில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் தேர்ட் ஒனில் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறோம் ஸோ ஒன்று ஒன்று தேர்ட் ஒனில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸோ இப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இப்படி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்திருக்கணும் இந்த கடைசியும் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லேயே போயிட்
இப்படி இந்த இடத்துல நமக்கு தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் வந்திருக்கணும் அடுத்த ரோ வந்து ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஜெட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ்ல ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஜெட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ்ல ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஜெட் ஃபிஃப்த் ஒன்ல ரெண்டு அப்புறம் அடுத்த நாலு இதில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ட் ஃபிஃப்த் ஒன்றில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஃபிஃப்த் ஒன்றில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸோ இப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இப்போ கடைசி இப்படி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸோடு முடிஞ்சிருக்கணும் மொத்தமாக நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து முப்பத்தி ஆறு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ முப்பத்தாறு ஸ்டிச்சஸ்க்கு அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லேயே போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஜெக்ட் போடணும் ஸோ அது ரெண்டு ஆயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் அடுத்த அஞ்சு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஜெக்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படி அஞ்சு ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஜெட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஆறாவதில் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஜெட் ஒன்று ரெண்டு ஸோ அடுத்த அஞ்சில் டபுள் க்ரோஜெட் போட்டுட்டு சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஜெட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஆறாவதில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஜெட் போட்டிருப்போம் ஸோ இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஜென்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு எப்பயுமே போல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் ஒரு டபுள் க்ரோஜெட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸ்டிச் வரைக்கும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஜெட் நம்ம போட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் செவன்த் ஒன்ல ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் செவன்த் ஒன்ல போயிட்டு ரெண்டு ஸோ இப்படி நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் செவன்த் ஒன்ல டூ டபுள் க்ரோஜெட் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் மொத்தமாக இந்த இடத்துல இருந்திருக்கணும் ஸோ நீங்கள் நல்லாவே நோட் பண்ணிங்கன்னா செவன்த் ஸ்டிச்சில் தான் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்படி எயிட் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் நைன்த் ரோ இதை ஃபைனல் ரோ ஸோ இது ஃபைனல் ரோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை ரெண்டாக இப்படி டிவைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஹாஃப் பொசிஷனில் இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் போடுறோம் இது எதுக்காகனா நம்ம இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் போடுற இடத்துல நம்ம இந்த ஸ்டிச்சை விட போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம விட்டு தைக்க போகிறோம் பிகாஸ் நம்ம வந்து பட்டன் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அப்படி இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் நைன்த் ரோ ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் கீக்குவல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னில் போயிட்டு இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் செவன் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த செவன் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த எயித்து ஸ்டிச்சில் போயிட்டு இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் இன்க்ரீஸ்னால் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் அதே இடத்துல அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செவன் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு எயித் இதில் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் இப்படி செவன் ஸ்டிச்சஸ் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எயித் ஒன்றில் இதில் இன்க்ரீஸ் கொடுக்க போகிறோம் இப்படி ஏழு டபுள் க்ரோஷட்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த பின் பண்ணியிருக்கிற மார்க் வந்துச்சு ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் வந்து இந்த பின் பண்ணியிருக்கிற மார்க்கை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல விட போகிறோம் ஸோ விடுறனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலேருந்து நம்ம எப்பயுமே போல் ஸ்டிச் போட ஆரம்பிக்கலாம் எப்பயுமே போகலன்னா ஏழு ஸ்டிச் போட்டுட்டு எட்டாவதில் போயிட்டு இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்னால் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷட் சரிங்களா இப்போ இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இந்த ரெண்டு பீஸும் நமக்கு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம லைனிங் கொடுக்கணும் ஸோ டபுள் க்ரோச்சட் போட்டிருக்கனால இப்போ இந்த லைனிங் பார்த்திங்கன்னா நான் இதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு ஒரு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நான் வந்து இப்படி ஃபோல்டு பண்ணி தேய்ச்சிட்டு வரப்போகிறேன் ஸோ இப்படி நம்ம லைனிங் கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த செமி சர்க்கிள் பீஸை இதோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதையும் இதையும் இப்படி நீங்கள
இப்படி இந்த செமி சர்க்கிள் பேட்டர்னையும் நம்ம இதோட ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் இப்படி திருப்பிக்கிட்டு இந்த இடத்த அதாவது இதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஊசி நூலில் தான் நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போடணும் இப்படி தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே போல நீங்கள் இந்த பக்கமும் தைச்சிட்டு வந்து இப்படி நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணலாம் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம ஒன் செயின் கேப் விட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த இதுக்கு நேராக நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு பட்டன் தைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பட்டன் தைச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் நம்மளது இப்படி இருக்கும் ஸோ இது கரெக்டாக இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடத்துல பட்டன் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் குட்டி குட்டி பீச்சை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நம்ம குறைச்சி தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ